il y a une frontière entre les états unis et le Mexique qui est immense. Pour beaucoup de gens, c'est assez compliqué de se représenter ça. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ils comprennent pas trop pourquoi c'est si compliqué de surveiller cette frontière. Beaucoup de gens se sont moqués du mur de Donald Trump, etc. Alors, cette frontière fait 3300 km, d'accord Donc, en gros, vous tracez une ligne entre Paris et Moscou. Et vous avez l'équivalent de la frontière, et encore à 300 km près, de la distance qu'il y a à surveiller. Imaginez que vous deviez surveiller une ligne qui va de Paris à Moscou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence que c'est. Il n'y a pas de possibilité d'avoir les moyens de surveiller ça. Tu ne peux pas avoir des hommes partout. C'est pour ça qu'on parle du mur. Simplement, construire un mur de 3300 km, ça se fait pas en trois jours. Vous imaginez bien que s'il fallait construire un mur entre Paris et Moscou, ça nous prendrait une grosse après-midi quand même. Qu'est-ce qui se passe Pour surveiller cette frontière, il passe à travers plusieurs états, il y a plusieurs pouvoirs en place. Les états unis étant un système fédéral, vous avez un pouvoir fédéral, ce qu'on appelle le pouvoir fédéral, c'est le gouvernement. Puis ensuite, vous avez un pouvoir étatique pour chaque état, qui est bien défini par la Constitution. Et donc, il y a des, des institutions d'État qui ne sont pas des institutions fédérales. Et donc, à la frontière, pour surveiller ça, vous avez d'abord un, un système fédéral qui est la Border Patrol, donc qui est la police aux frontières fédérale, donc qui est déployée tout le long de la frontière, qui est donc aux ordres directement de Washington. Et ensuite, chaque État peut déployer, selon sa politique, selon son envie, des moyens supplémentaires à la frontière avec des systèmes d'État. Que se passe-t-il à l'heure actuelle Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que depuis que Joe Biden est au pouvoir, les frontières ont été entièrement abandonnées. Il faut savoir que Trump a eu les frontières les plus sécurisées de ce siècle aux états unis Voilà, il a mis beaucoup de moyens, il a beaucoup fait que les systèmes fédéraux appuient les systèmes étatiques, appuient les polices d'État, etc. en place, voilà, travailler main dans la main. Par exemple, dans les systèmes fédérales qui travaillent à la frontière, donc vous avez la Border Patrol, vous avez aussi tout ce qui est ICE, tout ce qui dépend de Homeland Security. Donc tout ça, ça va être des euh, agences fédérales qui travaillent à la frontière, pas pour faire euh, comme la Border Patrol, du simple contrôle, etc., mais qui vont travailler sur tout ce qui est trafic à la frontière. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de, de drogue, etc. Donc ces, ces systèmes-là vont travailler en, en adéquation avec la Border Patrol, mais aussi avec les systèmes d'État, avec les polices anti-gang locales, etc. Biden a complètement abandonné ça, et il faut savoir que jusqu'en 2020, il y avait à peu près 10 millions d'immigrants illégaux aux états unis D'accord 10,2 millions d'immigrants illégaux jusqu'en 2020. 10 millions de plus sont rentrés sous la présidence de Joe Biden. Je ne sais pas si vous imaginez. On a doublé le nombre d'immigrants illégaux depuis que Joe Biden est au pouvoir. Alors c'est dramatique pour plusieurs points. Et alors là, on va, on va se recentrer sur le Texas. Le Texas qui a la plus grosse portion de frontières entre les états unis et le Mexique. Pourquoi cette immigration illégale, elle est problématique Déjà, il y a une problématique économique qui se met en place différemment, très différemment en France, puisque pas de système social au Texas, donc il n'y a pas d'argent public qui est dépensé, entre guillemets, pour ces gens-là, en fait, il n'y a pas dans le social, mais qu'est-ce qui se passe justement quand vous avez des millions de, de personnes qui arrivent, qui ne parlent pas la langue, etc., ça vous crée de la pauvreté, et de la pauvreté crée de la criminalité. Donc ça, c'est le premier problème. Même si ça ne pèse pas autant économiquement qu'on pourrait euh, l'imaginer comme, comme ça pèserait en France, parce que le Texas a une économie très très forte, le Texas a un taux de chômage extrêmement bas, crée énormément d'emplois, etc. Donc ils ne viennent pas prendre le pain des Texans, entre guillemets, ils ne volent pas les emplois, il n'y a, a pas tout ce problème-là. quoi Le second problème, en fait, c'est un problème sécuritaire. Pourquoi Parce qu'en fait, au Mexique, à l'heure actuelle, le Mexique est devenu un des pays les plus dangereux au monde. Il faut savoir que ces dix dernières années, la situation au Mexique est devenue complètement catastrophique à cause des cartels qui ont pris énormément, énormément, énormément de pouvoir. Rien que depuis que je viens au Texas, donc moi, depuis 2017, les choses ont beaucoup j'ai des amis mexicains qui rentraient très souvent voir leur famille au Mexique, qui ne veulent plus passer la frontière, qui font venir leur, leur famille tellement le Mexique est devenu dangereux. Et en fait, ces cartels-là, aujourd'hui, ils ont le monopole sur le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains aux états unis cest C'est-à-dire que tout passe par... De tous les gangs aux états unis au-dessus, il y a toujours un cartel. C'est-à-dire que si vous remontez la chaîne hiérarchique, et donc moi je suis bien placé pour le savoir, j'ai beaucoup parlé avec des amis de la police anti-gang qui m'expliquent les rouages, etc. À la fin, vous avez toujours des cartels. Par exemple, il y a des gros problèmes avec le trafic d'opioïdes aux états unis de médicaments qui sont des médicaments dits légaux, mais vendus illégalement, la méthadone, le subutex, plein de problèmes, la morphine, etc. Tous ces médicaments-là, ils sont importés illégalement aux états unis par les cartels mexicains, et en fait, ben, 
il euh, n'y a pas 36 000 euh, façons. Hein. Si vous voulez passer du Mexique aux états unis il faut bien passer une frontière à un moment. Vous avez des réseaux criminels qui utilisent des réseaux d'immigration pour passer pour s'introduire aux états unis Donc, il y a ce double problème, ce problème économique et ce problème euh, sécuritaire. Quelle est la réaction du Texas à laquelle le gouverneur du Texas s'appelle Greg Abbott et c'est un gouverneur républicain très conservateur et lui, il a très à cœur de, de gérer cette situation. Il se retrouve démuni parce qu'en fait, il s'est retrouvé du jour au lendemain sans l'appui fédéral, sans l'appui de l'État. Et donc, nous, on est en première ligne, ou au Texas, on est en première ligne puisqu'on se retrouve avec toutes ces personnes qui arrivent au Texas, etc. et derrière personne pour faire backup. Alors, il a déployé la garde nationale texane. Donc, les gardes nationales, ce sont des sections de l'US Army qui sont sous commandement étatique. Parce que la loi martiale soit déclarée, ils sont sous le commandement de l'État. Donc, chaque État a sa garde nationale. La garde nationale texane est très conséquente. Beaucoup d'équipements, beaucoup d'hommes. Le gouverneur Abbott, voyant que la border patrol faisait plus son travail, qu'il n'y avait plus d'appui fédéral, etc., a déployé la garde nationale à la frontière pour sécuriser la frontière. Donc, nous avons depuis plusieurs années cette opération qui est appelée Opération Lone Star. Il y a eu énormément d'arrestations. C'est eux qui font le gros du boulot. C'est vraiment eux qui empêchent les gars de passer, notamment à Eagle Pass, sur le Rio Grande, etc., qui empêchent le, voilà, le plus gros des troupes de passer, qui arrêtent énormément de criminels, énormément de trafiquants à la frontière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils posent euh, des barrières, donc des barbelés et des euh, barrières flottantes pour les mecs qui traversent le Rio Grande. Seulement, sous la pression euh, du, des gauchistes de, de diverses associations, etc., qui se sont plaints euh, au pouvoir euh, en place, en disant, ouais, les barbelés militaires, c'est euh, inhumain. Pareil pour les barrières flottantes, il y a des gens qui se sont noyés, parce qu'il y a des gens qui se sont noyés hein, en essayant de traverser, de passer quand même les barrières. Donc, euh, c'est n'importe quoi, ça devrait être supprimé. Donc, Joe Biden a fait ordonner à la Border Patrol de supprimer ces euh, barbelés. Simplement, Greg Abbott a refusé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit juridictionnel qui se passe au niveau de ces, de ces barrières barbelées. Qui a le droit de les mettre Qui n'a pas le droit Que dit la Constitution américaine Moi, je connais la Constitution américaine. Je l'ai en français, la Constitution américaine. La constitution américaine dit qu'un état a le pouvoir de renforcer toute barrière existante. Il n'y a rien qui parle de poser de nouvelles barrières. Le débat est là. Tout ça est remonté à la Cour suprême, puisque c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et la Cour suprême a décidé qu'il n'était pas constitutionnel de placer des barrières barbelées, etc. Que l'état du Texas n'avait pas le droit de décider, sans l'accord fédéral, de placer des barrières barbelées. Donc qu'a invoqué Greg Abbott à l'heure actuelle Une clause de la constitution, et la clause invasive en cas d'invasion, les états État aux frontières peuvent être seuls juges de la manière de contrôler les entrées, etc. Greg Abbott considère que ces 10 millions d'immigrés clandestins et tous ces réseaux de trafiquants qui les utilisent, ça rentre dans la clause invasion de la Constitution américaine. Ce qui fait qu'il a refusé et il a rajouté des barrières barbelées. Maintenant, on en est là. 